Farms and LIC samarpistunna business breakfast show ku swagatham new week new trading week so manaku global queues ee samayamlo positive ga kanipistunnai hang sing laanti indices 0.7% laabam tho trade avutunnai hcx nifty 18724 sumaraga 90 point la laabam tho ee samayamlo kanipistundi friday roju kuda us markets strong ga close ayyi ఆ పాజిటివ్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఇప్పుడు మనకు ఆసియా మార్కెట్లను లీడ్ చేస్తున్నాయని చెప్పాలి సో వరుసగా పద్నాలుగవ నెల స్ట్రాంగ్ జాబ్స్ డేటా వచ్చింది అమెరికాలో అక్కడ జాబ్స్ డేటా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా పెరిగింది రెండు పెరగటం అనేది ఒక సిచ్యువేషన్ అక్కడ సో ఫెడ్ ప్రైసింగ్ సంబంధించి జూన్ నెలలో ఇప్పటిదాకా మనకు ఏ ఇండికేషన్ లేదు పాస్ చేస్తారా పెంచుతారా అనేది ఇంకా అక్కడ ఒక స్పష్టత లేదు డెడ్ డీల్ అయిపోయింది జాబ్స్ డేటా అయితే పాజిటివ్గా వస్తుంది ఎకనామిక్ డేటా అంతా కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో ఫెడ్ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్లో ఫెడ్ నిర్ణయం వెలువడాల్సి ఉంది మన మార్కెట్స్ అయితే లాస్ట్ వీక్ నిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ అనేది మార్కెట్స్లో మనకు కంటిన్యూ అవుతోంది అండ్ మన మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాం సో ఒక స్ట్రాంగ్ డేటాని మార్కెట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బ్రాడర్ మార్కెట్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి పది వారాలుగా ఈ ట్రెండ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది బ్రాడర్ మార్కెట్స్ అంటే మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ సో ఇప్పుడు మనకు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇంకా ఒక ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై సో ఇది మనకు కనిపిస్తున్న అంశం సో ఐటీ కంపెనీలో ఒక స్ట్రాంగ్ మొమెంటం కనిపిస్తుంది ఫ్రైడే రోజు కూడా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ కనిపించింది మనకు సైంట్ లాంటి స్టాక్స్లో కేపీఐటీ లాంటి స్టాక్స్లో చిన్న చిన్న కంపెనీలు కూడా ఐటీ స్టాక్స్లో మనకు సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మూవ్స్ అనేది మనం లాస్ట్ ఫ్రైడే చూసాం సో ఐటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సెక్టర్స్ టు వాచ్ ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తోంది అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్లో కూడా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ కనిపిస్తోంది మనకు సో ఈ రెండు స్టాక్స్ ఈ రెండు సెక్టర్స్లో స్ట్రాంగ్ మూవ్స్ అనేది మనం ఫ్రైడే రోజు చూసాం గత కొంతకాలంగా కూడా చూస్తూ ఉన్నాం మనం సో ఇయర్ టు డేట్ కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ లైక్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ అప్ ఇయర్ టు డేట్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సైంట్ ఈజ్ అప్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అప్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై రైల్ వికాస్ అనుపమ్ రసాయన్ కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ జేబిఎం ఆటో ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ అలాగే డేటా ప్యాటర్న్ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ త్రివేణి టర్బైన్స్ ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ పెరిగిన స్టాక్స్ లిస్ట్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ ప్యాక్లో కూడా అటువంటి ఒక పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది వీటితో పాటు అరబిందో సీజీ పవర్ పాలీ క్యాబ్ పేటిఎం ఇలా ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకు స్ట్రాంగ్గా పెరగడం చూస్తున్నాం సో ఒక సాలిడ్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాబ్ స్పేస్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా నిఫ్టీ సెక్టర్స్లో టాప్ గైనర్ లాస్ట్ వీక్ కూడా మనకు రియల్ ఎస్టేట్ ప్యాకే కనిపించింది అండ్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మనకు ఫార్వర్డ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ పీ కనుక చూస్తే ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ ఈజ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ సో వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ ఉంది అవర్ మార్కెట్స్ ఆర్ నాట్ ఓవర్ వాల్యూడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరగా వచ్చినా కూడా వీఆర్ ఇన్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్ సినారియో సో ఇది కూడా మనం గమనించాలి బట్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం లాస్ట్ టూ సెషన్స్గా కొద్దిగా సెల్లింగ్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఫ్రైడే రోజు కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు అమ్మారు ఆఫ్ కోర్స్ డిఐఎస్ దానికి ఆల్మోస్ట్ మ్యాచింగ్గా కొనుగోలు చేయడం కూడా చూస్తున్నాం సో ఇక ఈ వారంలో మనకు రెండు ప్రధానమైన క్యూస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీలో పాజిటివ్ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత రేట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేశాయో మనం చూసాం అండ్ ఎనిమిదవ తేదీన మనకి ఈసారి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఆర్బీఐ ప్రపంచానికి ఏ విధంగా ఒక లీడర్షిప్ రోల్ వహించబోతుందో మనం చూస్తాం అలాగే ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ థర్స్డే రోజు సో రెండు ఒకటే రోజు ఉన్నాయి కాబట్టి థర్స్డే ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే ఫర్ అజ్ అనే అనుకోవాలి సో అదర్వైజ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఆన్ ది రైట్ ట్రాక్ ఒక వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం ఎంతకు మించిన పరిస్థితి మనం గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదు రకరకాల సెక్టర్స్లో మనం ఒక పాజిటివ్ డైరె
సో ఇది మనందరం గమనించాల్సిన అవసరం సో అప్పట్లో అందరూ మిగతా దేశాలన్నీ అటు యూరోప్ కావచ్చు యుఎస్ కావచ్చు స్టిమ్లెస్ స్టిమ్లెస్ అంటూ నోట్లు విపరీతంగా రద్ ప్రింట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ సమస్య తలెత్తింది దాన్ని ఇప్పుడు సరిదిద్దుకోలేక నానా తంటాలు పడుతున్నారు నానా సతమతం అవుతున్నారు కానీ మన దగ్గర ఆ నోట్ ప్రింటింగ్ జరపకుండానే కోవిడ్ సమస్యను మనం అధిగమించగలిగాం విజయవంతంగా అఫ్కోర్స్ ప్రణాళి కోల్పోయాం ఇక్కడ ఇండియాతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ ప్రణాళి పోయాయి దానికి ప్రభుత్వాలు చేయగలిగింది తక్కువ ఎక్సెప్ట్ మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయటం మినహా కానీ మిగతా అంశాల్లో ఎకానమీని సరైన దిశలో సమర్థవంతంగా నడిపించే దిశలో మన ప్రభుత్వం మన ఆర్బీఐ సాధించిన విజయం అనేది చారిత్రాత్మకం ఇది రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దీన్ని అందరు చెప్పుకుంటారు సో మరోవైపు పోస్ట్ కోవిడ్ రికవరీ అనేది మన దగ్గర చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక యాస్పిరేషనల్ కన్జంప్షన్ అనేది రకరకాల సెక్టర్స్లో ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం హోటల్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో అలాగే ఆటోమొబైల్ డిమాండ్ ఎలా ఉందో మనం చూస్తున్నాం అలాగే బ్యాంక్స్కి క్రెడిట్ గ్రోత్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సస్టైన్ అవుతూ ఉండడం మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ చూడలేదు సో అటువంటి ఒక పరిస్థితి నుంచి మన స్టాక్ మార్కెట్స్ లాభం పొందుతూ ఉన్నాయి లబ్ధి పొందుతూ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మేబీ కొన్ని సెక్టర్స్ ఈ మధ్య కాలం వరకు ఏవైతే పార్టిసిపేట్ చేయలేదో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అలాగే ఐటీ ఐటీ లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా అసలు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా నిఫ్టీ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో చూస్తే మనం టాప్ గెయినర్స్ అన్నీ కూడా ఐటీ కంపెనీలే కనిపిస్తున్నాయి సో ఆ స్టాక్స్లో ఒక సీరియస్ రికవరీ సీరియస్ రీబౌండ్ అనేది కనిపిస్తుంది అలాగే న్యూ ఏజ్ ఎకానమీ కంపెనీస్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయినవి పేటిఎం లాంటివి జొమాటో లాంటివి ఇవి కూడా ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశాయి సో ఒక డిఫరెంట్ బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ అనేది మనం మన మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాయి ఇప్పుడు అమెరికన్ మార్కెట్స్కి మనకి ఉన్న తేడా ఏంటంటే అక్కడ చాలా లాప్ సైడెడ్గా ఒక కొన్ని స్టాక్స్ మాత్రమే లీడ్ చేస్తున్నాయి ఫ్రైడే రోజు దీని కొద్దిగా భిన్నంగా జరిగింది రసెల్ టూ థౌజండ్ అని అక్కడ మన స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఉంది అది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కంపేర్ టు ఎస్ఎన్పి ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా సో అక్కడ కూడా మేబీ ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ స్టార్ట్ అయిందా మేబీ ఈ వారంలో మనకు కొంత స్పష్టత వస్తుంది సో ఇలా మనం చూస్తే ఇవాళ నేను ఏ స్టాక్స్ ఇవాళ పాజిటివ్గా బిహేవ్ చేసే అవకాశాలు నేను చూస్తుంటే చాలా స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి బెటర్ గ్లోబ్ పిక్చర్ కారణంగా ఐసీఐసీ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎన్టీపీసీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ జాయింట్ వెంచర్ ఎంటర్ అయ్యారు వండర్లా హాలిడేస్ మహీంద్రా లైఫ్ స్పేస్ రామ్కో సిస్టమ్స్ లూపిన్ బయోకాన్ జైడస్ లైఫ్ హీరో మోటోకార్ప్ అలాగే షుగర్ ప్రైసెస్ గ్లోబల్గా పెరగడంతో త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ధంపూర్ షుగర్స్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఇలా చాలా స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లిస్ట్ నుంచి నెగిటివ్ క్యూస్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇండోకో రెమెడీస్ ఎఫ్డిఏ ఇష్యూస్ ఏదో ఉన్నాయో దానికి బ్యాంక్ అండ్ ఫార్మా అలాగే గ్లెన్మార్క్ ఫార్మాకి వాళ్ళ కాఫ్ సిరప్స్ ఎఫ్డిసి బ్యాన్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ఫో ఎడ్జ్ వేదాంత లాంటి వాటికి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ డౌన్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా అప్రోచ్ కావటమే ఈ మార్కెట్లో సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఏంటి ఏ విధంగా ఈ ఈ వారం ఆర్బీఐ నిర్ణయం ఉంది రకరకాల గ్లోబల్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎటువంటి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అప్రోచ్ మీరు సమర్థిస్తారు ఈ వారంలో ఇవాళ ఫస్ట్ థింగ్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ లో మాత్రం వీకెండ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో అయిన యాక్షన్ బట్టి మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతాయండి ఎందుకంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ మనం చూసిన శుక్రవారం నాడు ఎంత షార్ప్ గా పెరిగినాయో అక్కడ జాబ్స్ డేటా అనే కాకుండా అనమాట ఓవరాల్ గా డెట్ సీలింగ్ క్రైసిస్ కి తెరపట్టడం తోటి అంతా కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌ పెరిగి ఇన్ఫాక్ట్ లిటరల్లీ లాస్ట్ ఆగస్ట్ తర్వాత హైయెస్ట్ పాయింట్ లో క్లోజ్ అయింది అక్కడ యుఎస్ మార్కెట్ కాబట్టి మేబీ అదొక కిక్ స్టార్ట్ కింద అనమాట మన మార్కెట్ కి పనిచేయొచ్చు అండ్ అయితే ఓపెనింగ్ గ్యాప్ కూడా ఉంటుంది సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ గ్యాప్ అప్ పెద్దగా సర్ప్రైజింగ్ అయితే కాదు అయితే గత వారం మొత్తం మనం చూసాం మార్కెట్ లిటర్లీ కన్సల్టేషన్ నుండి ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడలాగా క్లోజ్ అయ్యింది ఏది ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనమాట కానీ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో మనం చూసాం నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ హండ్రెడ్ అనమాట దాదాపు రికార్డ్ హైలో క్లోజ్ అవ్వటం అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో హ్యూజ్ యాక్షన్ రావటం దాదాపు ఎనభై స్టాక్స్ స్మాల్ క్యాప్ లో
అయితే క్లియర్లీ ఈ మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుందా అంటే కంటిన్యూ అయ్యే పాసిబిలిటీ చాలా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది మనం దాదాపు టూ మంత్స్ బ్యాకే చెప్పాం జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో మేబీ నిఫ్టీ లైఫ్ టైం హై టచ్ చేయొచ్చు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అనమాట కాబట్టి వీఆర్ లిటరలీ క్లోజ్ టు టార్గెట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను నో వీఆర్ వెరీ నియర్ టు నిఫ్టీ లైఫ్ టైం టార్గెట్స్ అనమాట టచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ డిస్టింక్ట్ గా ఉంది అండ్ వన్ థింగ్ ఈ సంవత్సరం ఎండ్ అయ్యే లోపలే నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి అనమాట దాదాపు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మార్కెట్ టచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు డిస్టింక్ట్ గా కనిపిస్తోంది అన్లెస్ ఎనీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ మాన్సూన్ ఎల్ని నోతోటి వచ్చి కానీ వేరే మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయితే తప్పితే ఇప్పుడున్న కన్సాలిడేషన్ బ్రేక్అట్స్ ట్రెండ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ చూస్తూ ఉంటే మాత్రం నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌసండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఆన్ కార్డ్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే క్లియర్లీ మన ఎకానమీ ఎట్లా ఉంది షేప్ అంటానికి లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయో దాదాపు ఫోర్టీన్ మంత్స్ అనమాట ఇప్పటికీ వన్ లా వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ కూడా దాదాపు ఫైవ్ మంత్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ఇంత రోబస్ట్ గా ఉండి గవర్నమెంట్ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఉండి ఎక్స్పెండిచర్ కి అండ్ ఓవరాల్ గా ఎకానమీ కూడా లాస్ట్ వీక్ జీడిపి డేటాను బట్టి చూస్తే గనక సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఏదైతే గనక గ్రోత్ చూపించారో విచ్ వాస్ వెరీ వెరీ హై కంపేర్ టు అనమాట అంత ముందు ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి నేను అనుకుంటాం మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ రోబస్ట్ షేప్ అయితే ఇట్లా రోబస్ట్నెస్ ఉంది ఇంత స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తున్నాయి కదా అని ఏబిసి బడి కొనగొన కొనటం కూడా చేయకూడదు ఎందుకంటే కొన్ని వాల్యుయేషన్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఎట్ నవ్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్రెడీ పెరిగిన స్టాక్స్ లో అనేది కూడా డౌట్ఫుల్ అనమాట కాబట్టి కొత్త స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ కావచ్చు ఇంతవరకు పార్టిసిపేట్ కాని స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ కావచ్చు కాబట్టి స్టాక్ పికింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కీ ఫర్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ఇంత హై లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ చూసాం మేలో హైయెస్ట్ బయింగ్ చేశారు తొమ్మిది నెలల తర్వాత దాదాపు నలభై మూడు వేల కోట్ల పై చిలుక్కొన్నారు కానీ లాస్ట్ టూ డేస్ మొమెంటం వస్తుంది వాళ్ళకి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పైన ఎక్కువ గ్రిప్ ఉంటుంది మనకంటే అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మోడెస్ట్ సెల్లింగ్ బయింగ్ ఆపేశారు అంటే కాబట్టి అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ కాస్త మోడెస్ట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చా అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి లాస్ట్ మే పర్చేజెస్ అంతా కూడా ఎఫ్ఐఎస్ ఎక్కువగా ఎంఎస్సిఐ రీచింగ్ మొలాన్ అయింది అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి కాబట్టి ఈ వారంలో మేజర్ ఈవెంట్స్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఆర్బీఐ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్ అవుట్కమ్ ఎయిత్ నాడు వస్తుంది ఎయిత్ నాడు వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి వాలంటిలిటీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్పేసి అని అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వ్యూస్ తీసుకుని ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండమంటాను ఎల్నినో ఫ్యాక్ట్ అయితే కన్ఫర్మ్డ్ గా ఉంది మాన్స్ ఉంది వెదర్ డేటా ఏదైతే గ్లోబల్లీ వస్తుందో దాన్ని బట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి మాన్సూన్ అరైవల్ లేట్ అవుతుందా కొన్ని తొందరగా వస్తే ఎరాటిక్ గా ఉంటుందా ఏంటి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ హికప్ ఇన్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫర్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ప్రసాద్ గారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు మనం ప్రతిసారి మాట్లాడుకునేది చిన్న మధ్య తరహా స్టాక్స్లో ఎక్కువ యాక్షన్ అనేది ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇప్పుడు ఇవాళ టెక్నిక్ టైమ్స్లో వార్త చూస్తున్నాను నేను ప్రమోటర్స్ ఎవరైతే తమ షేర్ ప్రైస్ బాగా తగ్గింది వాల్యూ ఉంది అనుకునే స్టాక్స్లో కొనుగోలు చేస్తున్నారు అటువంటి స్టాక్స్ ఇంకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది అని ధాంపూర్ షుగర్ మిల్స్ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ పిఎస్పి ప్రాజెక్ట్స్ కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్ ముకంద్ ఎన్ఆర్ అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్ తిరుమలాయి కెమికల్స్ ఇలాంటివి సో ప్రమోటర్స్ అగ్రెసివ్గా కొంటున్నారు వాళ్ళ కౌంటర్స్లో ఏదైతే స్టాక్ ప్రైసెస్ అంతగా మూవ్ కావడం లేదనేది ఒక వార్త సో ఎలా చూడాలి ఇటువంటి మూవ్స్ని ఎలా గమనించాలి ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అండి ప్రమోటర్స్ స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళ కంపెనీ స్ట్రెంగ్త్ అలా తెలుస్తుంది వాళ్ళు పైగా వాళ్ళు కొన్న ప్రతిదీ డిక్లేర్ చేయాలి అయితే ఒకటే ఏంటంటే జనరల్ ఇన్వెస్టర్కి యూజువల్గా రోజు మార్కెట్లో మూవ్ చేస్తా ప్రమో
సో మన లాంటి వాళ్ళకి మీకు నాకు కొద్దిగా గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ ఇచ్చే బులెటిన్ లోను ఆ డాష్ బోర్డ్ లో చూస్తా ఉంటే కొద్దిగా తెలుసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ జనరల్ ఇన్వెస్టర్ మాత్రం క్వార్టర్ అయిపోయిన తర్వాత క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రమోటర్ స్టేక్ పెరిగిందని తెలుస్తుంది అంటే పెరిగిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎక్కడ నాకు ఇలాంటి వాళ్ళ ముందే చదివి చెప్పి వాన్ చేస్తే తప్పితే ఒకవేళ మనం చెప్పినా కానీ ప్రమోటర్స్ కొంటున్నారు కాబట్టి కొనుక్కుని లాభపడదాము అనుకుంటే గనక యూజువల్ గా ఎక్కువ సార్లు అంత ఆశించినటువంటి ఫలితాలు రావు కారణం ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ ఎప్పుడు కూడా కంపెనీని ఓనర్లు మనలాగా కంపెనీలో షేర్లు కొనుక్కుని షేర్ రేటు పెరిగితే లాభం వస్తే అమ్ముకుందాం అనుకునే జనం కాదు వాళ్ళు ఆ కంపెనీ మీద లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో కొంటారు కాబట్టి రేటు పెంచడానికి వీలుగా మాత్రం కొనరాళ్ళు తక్కువలో ఉన్నత కాలం కొనుక్కుంటారు కొద్దిగా పెరగంగానే ఆపుతారు అందువల్ల వాళ్లతో పాటు మనం కూడా జత కలుద్దాం అనుకోవటే అనేది షార్ట్ టర్మ్ లో ట్రేడింగ్ అంతగా అడ్వాంటేజ్ ఉండదు లాంగ్ టర్మ్ లో మాత్రం డెఫినెట్ గా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బికాస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వస్తుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ సప్లై కొద్దిగా రేటు పెరిగినా తొందరగా రాదు ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి సో ఇది కనుక మనం క్వార్టర్ అయిపోయినా రిజల్ట్స్ చూసుకున్నాక ప్రమోటర్ స్టేక్ పెరిగిన కంపెనీలు ఇవ్వండి అంటే మనం కొద్దిగా ప్రయత్నం చేసి ఏ కంపెనీలో ప్రమోటర్స్ స్టేక్ పెరిగినాయో ఇవ్వగలుగుతాం దాని ప్రకారం డిసిషన్ ఇన్వెస్టర్స్ తీసుకోవాలి అంతవరకే పరిమితం అండి లేకపోతే ఇండెక్స్ గురించి కూడా మీరు మాట్లాడితే అందాకా చెప్పారు ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ పీ రేషియో ప్రకారం చూస్తే ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్టీన్ అలా ఉందని చెప్తున్నారు ఇలా ఏంటంటే ఇండెక్స్ గురించి అండి మనం టూ థౌజండ్ నుంచి కూడా నువ్వు ఒకసారి స్ట్రాటజిక్స్ తీసి చూస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మనం కోవిడ్ వచ్చిన టైంలో దాదాపుగా నైన్టీన్ కి పడిపోయిందండి ఇది ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే గతించినటువంటి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్న పీ రేషియో చూస్తే నైన్టీన్ కి పడిపోయింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోనే చివరికి దాదాపుగా థర్టీ ఫైవ్ చేరింది ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రకారం చూస్తే అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే యావరేజ్ గా చూస్తే ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ యావరేజ్ ఫర్ నిఫ్టీ ఆన్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ బేసిస్ ఇప్పుడు ఎంత ఉందా అని చూస్తే ట్వంటీ వన్ లో ఉంది సో కాబట్టి నిఫ్టీలో ఇంకా పెరుగుతుందా లేదా అంటే రెండు కొనాలో మనం ఆలోచించాలి ఒకటి హిస్టారికల్ గా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే కూడా ట్వంటీ త్రీ ఉండాలి అంటే దాదాపు ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇరవై వేలు కుటుంబరావు గారు చెప్పిన ఇంకా వితిన్ వెరీ ఈజీ రీచ్ అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండవది మార్కెట్ లో ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్నిటికన్నా లీడింగ్ ఇండికేటర్ గా ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఇవాళ గత రేపు ఇంకా వస్తానే ఉంటాయి కాబట్టి అంత ముందు టచ్ అయిన పీక్ రీచ్ అవుతుందా అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో వచ్చినట్టుగా థర్టీ కి రీచ్ అవుతుందా అంటేనేమో స్కోప్ విపరీతంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి లాంగ్ లార్జ్ క్యాప్ షేర్స్ లో షార్ట్ టర్న్ లో పెద్దగా ర్యాలీ వచ్చే అవకాశం లేదని మనం అందరం చెప్తున్నాం కానీ లార్జ్ క్యాప్ ర్యాలీలో కూడా లాంగ్ టర్మ్ కనుక హోల్డ్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటే కనుక ఎందుకు ఉంచుకోవాలి అంటే గుడ్ పీరియడ్ లో దాదాపుగా థర్టీ పీఈ రేషియో చాలా ఈజీగా వస్తుంది అంటే దాని ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడి నుంచి కూడా మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది లార్జ్ క్యాప్ లో కూడా పేషెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ కి రోజు ట్రేడింగ్ చేసుకోకుండా లేకపోతే పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ చేయకుండా ఎలవరేజ్ చేయకుండా ఉండే వాళ్ళకి అందువల్ల మార్కెట్ లో ఫ్రైడేకి వాటికి వచ్చిన తేడా ఏమీ పెద్దగా లేదు కాబట్టి ఆల్ దట్ ఐ వాంట్ టు సైజ్ లార్జ్ క్యాప్ లో అయితే లాంగ్ టర్మ్ కి లాభాలు ఉంటాయి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో అయితే షార్ట్ టర్మ్ కి లాభాలు ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా లాభాలు ఉంటాయి ఒకే ఒక ఇండికేషన్ చెప్తాను వసంత్ నిఫ్టీ షేర్స్ లో కనుక చూస్తే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఉన్న ఎర్నింగ్స్ చూస్తే వన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ కలిపి మొత్తం కంపెనీస్ కలిపి ఎంత ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాయో చూస్తే వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది నిఫ్టీకి అదే టైంలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ బాగా పెరిగిందని మనం అందరం చెప్తున్నాం అది ఊరికే పెరగలేదండి అది ఎందుకు వచ్చిందా నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నేను చూసి తీసి చూస్తే ఎర్నింగ్స్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ లో అయిన క్వార్టర్ లో మనం ట్వెల్వ్ డిసెంబర్ లో అయిన క్వార్టర్ తో పోల్చి చూస్తే ట్వెల్వింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి టెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అందుకే మిడ్ క్యాప్ పెరిగింది సో కాబట్టి నా ఇండికేషన్ గానీ నా ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఓ అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ కన్నా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మీద కంపెనీల షేర్ ప్రైస్ డిపెండ్ అవుతుంది ఎకానమీ మూలంగా కొద్ది గొప్ప ఉండొచ్చు కానీ టెలివెంట్స్ ఉండొచ్చు కానీ కంపెనీ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి సో మిడ్ క్యాప్ పెరగడానికి కారణం ఉంది నిఫ్టీ కొద్దిగా పాజ్ రావడానికి కారణం ఉంది నిఫ్టీ లాంగ్ రన్ లో పెరగడానికి బోల్డ్ అంత కారణం ఉంది సో ఐ థింక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఇన్ 
ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ పైకి రావటం చూసాం సో దిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ దట్ అక్కడ ఒక క్లియర్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది అని బట్ అప్ సైడ్ ఎంత ఉంది ప్రాబ్లీ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ క్లియర్ రెసిస్టెన్స్ సో విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ ఎయిటీన్ త్రీ నుంచి ఎయిటీన్ ఎయిట్ మధ్యలో టుడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది విత్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పాయింట్ అపరేషన్స్ గా మనం తీసుకోవచ్చు బట్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్ టూ ఆల్సో షార్ట్ టర్మ్ లో ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ గా మనం పరిగణించవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఆఫ్టర్ లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే మనం చూసాం లాస్ట్ మండే రోజు ఆల్ టైమ్ హై బ్రీచ్ అయ్యి ప్రాబ్లీ న్యూ హై రావటం చూసాం ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సో ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం అనుకుంటే కనుక ఒక ఆల్ టైమ్ హై ఫార్మేషన్ జరిగింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఒక కన్సల్టేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది దానికి కారణం వి ఆల్ నో సో బజాజ్ ట్విన్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ హెచ్డిఎఫ్ సి ట్విన్స్ కూడా దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ లాస్ట్ లో వీకెండ్ లో ప్రాబ్లీ ఏ స్టాక్స్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి మంచి సపోర్ట్ చేసే స్టాక్స్ లైక్ బంధన్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వీక్ అవటం చేసాం మనం సో మేబీ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నాట్ నైన్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ దాని కింద క్లోజ్ అయిందంటే మేబీ ఒక హండ్రెడ్ ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సో వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అఫ్ కోర్స్ స్వింగ్ లో చూస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ త్రీ నైన్టీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ పాయింట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ రెండు డిసెస్ కూడా బయో అండ్ డిప్సే బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కన్నా నిఫ్టీ ఇస్ షోయింగ్ స్ట్రెంగ్ కాబట్టి దానిలో కొద్దిగా అగ్రెసివ్ ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కి మనకు వచ్చేసరికి దే ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ బ్రేక్అౌట్స్ టైప్ అని చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు ఎస్పెషలీ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక అపోలో హాస్పిటల్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ హై ఏదైతే ఉందో అది బ్రీచ్ అవటం చూస్తున్నాం ఫైవ్ జీరో వన్ సిక్స్ సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ అపోలో హాస్పిటల్ అఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ లో ఒక మంచి వెయిటేజ్ కూడా ఉంది దానికి సో దానిలో కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పొటెన్షియల్ అప్ సైడ్ కనిపిస్తుంది ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని టిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అదేవిధంగా మల్టీ మంత్స్ హై లో మనం చూస్తే కనుక డిఎల్ఎఫ్ కానీ హీరో హోండా కానీ ఇవన్నీ మల్టీ మంత్ హైస్ లో మనకి ట్రేడ్ అవుట్ అని చూస్తున్నాం సో వార్ స్టాక్స్ లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కి వినీ టు లుక్ ఇన్ టు అండ్ బజాజ్ ట్విన్స్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్ సి ట్విన్స్ దర్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో ఆ స్టాక్స్ ని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ట్రేడర్స్ కి మాత్రం అన్లెస్ లాంగ్ టర్మ్ ఎవరైతే సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే దే షుడ్ లుక్ ఇన్ టు దోస్ స్టాక్స్ అదర్వైజ్ మనం ఇప్పుడు చెప్తుంటాం హైయర్ హైస్ ఆర్ మల్టీ మంత్ హైస్ ఉన్న స్టాక్స్ లో ఉంటేనే వీ కెన్ మేక్ సమ్ మనీ ఇన్ ట్రేడింగ్ అనేది సిమిలర్లీ కొన్ని కన్సల్టేషన్ లో ఉన్న స్టాక్స్ లో వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ జిఎంఆర్ అండి సో లాస్ట్ వీక్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళా కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళింది ఆ స్టాక్ సో దెర్ ఇస్ అ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ జిఎంఆర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ లో సో నా ఉద్దేశంలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ గుడ్ సపోర్ట్ ఫార్టీ రూపీస్ అండ్ అది ఆల్రెడీ రావటం చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి చాలా రిస్క్ తక్కువ ఉంది అండ్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ వచ్చిందంటే అగైన్ ఇట్ క్యాన్ రీవిజిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ టూ రూపీస్ రిస్క్ ఉంది అండ్ ఫోర్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి జిఎంఆర్ షుడ్ బి అక్యుమిలేటెడ్ అని చెప్తాను అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ విచ్ ఆర్ సెట్ ఆల్ టైమ్ హై ఇస్ టైటాన్ సో ఈ స్టాక్ లో ప్రాబ్లీ టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఏదైతే ప్రీవియస్ హై ఉందో అది బ్రీచ్ అవటం చూసాం సో ఇలా ఆల్ టైమ్ హై వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఒక ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ లో అండ్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది టైటాన్ కి విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మేబీ ఒక నైన్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడితే కనుక టైటాన్ క్యాన్ బి బాట్ ఇన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా స్టాక్స్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే రోజు మనం చూస్తే గ్రాఫైట్ రిలేటెడ్ షేర్స్ లో ఒక మంచి మూమెంటం రావటం చూసాం విత్ ప్రైజ్ అండ్ వాల్యూమ్ సో గ్రాఫైట్ అండ్ హెచ్ఈజీ వీ నీడ్ టు వాచ్ అండ్ హెచ్బిఎల్ ప్రాబ్లీ నౌ ఐ థింక్ వీ కెన్ టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ సో గతంలో మనం బిలో హండ్రెడ్ కొనమని చెప్పాం సో వన్ ట్వెల్వ్ టు వన్ సిక్స్టీన్
ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకు తెర మీద ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ త్రీ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో చూద్దాం మార్కెట్స్ అయితే పాజిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతాయి చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ టూ ప్రీ ఓపెన్ క్లోజింగ్ లెవెల్ ఇది అలాగే ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో ప్రధానమైన వార్త ఏంటంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అనే ఇండెక్స్ మనందరికి తెలిసిందే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాత స్థానంలో ఉంటుంది ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇండెక్స్కి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఈ రెండు ఇండెక్స్లు కలిస్తేనే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అంటే మనం ఫాలో అయ్యే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సో ఇప్పుడు ఈ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో ఎన్ఎస్ఏ ఏం చేయబోతుందంటే నాన్ ఎఫ్ఎండ్ఓ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పదకొండు స్టాక్స్ ఉన్నాయో అటువంటివి వాటిని తొలగించాలని నిర్ణయించింది ఓన్లీ ఎఫ్ఎండ్ఓ స్టాక్స్ మాత్రమే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో ఉంచాలని నిర్ణయించింది వాటిల్లో ఇప్పుడు పోయేవి ఏంటి అంటే అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ వరుణ్ బేవరేజెస్ బజాజ్ హోల్డింగ్స్ అదానీ గ్రీన్ జొమాటో అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ నైకా పిఎన్జీ హైజిన్ ఎల్ఐసి అదానీ విల్మార్ ఇవి వెళ్ళిపోతాయి వీటి స్థానంలో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ ట్రెంట్ ఇండియన్ హోటల్స్ టీవీఎస్ మోటార్స్ కమిన్స్ ఇండియా జిందాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ పాలీ క్యాబ్ పిఎన్బి జైడస్ లైఫ్ అబౌట్ ఇండియా ఇవి రాబోతున్నాయి వీటిలో హైయెస్ట్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చేసి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్లో ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్లో ఉండే అవకాశం ఉంది అందుకనే మనకు ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బహుశా లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో బాగా పెరిగింది ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బాగా ఫాలో అవుతారు వాళ్ళ వాళ్ళ తర్వాతే మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఇటువంటి సమాచారం న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా ఇతర సోర్సెస్ ద్వారా కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో నమస్తే వసంత్ గారు నమస్తే అండి మీ పేరు బాలాజీ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి అడగండి బాలాజీ సార్ ఒక ఫోర్ స్టాక్స్ పొజిషన్ ఉందండి తీసుకుని కూడా సిక్స్ మంత్స్ పైన అయిపోయింది ఇది ఉండాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా కొంచెం చెప్తారా సార్ అడగండి లక్ష్మీ కెమికల్స్ అండి ఆన్ మొబైల్స్ యూఫ్లెక్స్ ఓకాట్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ అండి ఓకాట్ ఫార్మా ఓకే సరే ఇవి నాలుగిట్లోనూ హోల్డర్స్ ఎల్ అనే అంశాన్ని మనం కుటుంబ గారు లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ ఆన్ మొబైల్ యూఫ్లెక్స్ ఓకాట్ లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ ఆన్ ర్యాలీ సమ్మం అని చెప్తానండి ఆన్ మొబైల్ కూడా ఆన్ ర్యాలీ సమ్మం అంటాను ఓకాడ్ ఏదో రీస్ట్రక్చరింగ్ ప్లే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా అని అంటున్నారు కానీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ స్టాక్ పైన కూడా ఎందుకంటే చాలా నిరాశ మిగిలి మిగిల్చింది బుల్లిష్ టైం అప్పుడు కూడా చూసాం ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కి దగ్గరగానే ఉంది కాబట్టి ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమని అంటాను అన్ఫార్చునేట్లీ ఆల్ ద స్టాక్స్ సీజన్ ఆర్ ఇన్ బీక్ షేప్ అనమాట ఎందుకంటే ఇంత బుల్లిష్ మార్కెట్ లో కూడా మోర్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో కి దగ్గరగా ఉన్నాయి కానీ అట్లీస్ట్ మిడ్ లో కూడా లేవని చెప్పేసి అని అంటాను యూఫ్లెక్స్ ఒకటి రీసెంట్లీ రిజల్ట్ తర్వాత నేను అనుకుంటాం కాస్త ప్రైజ్ యాక్షన్ డ్యూ ఉంది ఎందుకంటే మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అనమాట స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు సగానికి సగం ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కంటే కూడా మేబీ యూఫ్లెక్స్ అడిషనల్ గా ఇక్కడ బై చేస్తే కూడా మంచి రిటర్న్స్ రావచ్చు ఎందుకంటే పీఈ లోగా ఉంది మినహాయిస్తే మిగతా మూడు స్టాక్స్ లోంచి బయటకు వచ్చేయండి మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే సరే కాల్స్ కొద్దిగా బ్రేక్ వచ్చింది మధ్యలో మెయిల్ తీసుకున్నాం డివి రావు వెంకటేశ్వర రావు అడుగుతున్నారు దీనికి సరే నార్మల్ గా ఈ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అనేది మనం యూట్యూబ్ లో తీసుకుంటున్నాం కానీ ఇవాళ వీరికి అవకాశం ఇద్దాం ఈ లైవ్ కార్యక్రమంలో ఎవరు ఇద్ ఓకే మన కుటుంబరావు గారు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రాజేంద్ర గారు చాట్ చూడాలి ప్రసాద్ గారు ఫండమెంటల్స్ చూడాలి ఫైనాన్షియల్స్ అశోక్ లేల్యాండ్ కుటుంబరావు హోల్డ్ సెల్ ఆర్ బై హోల్డ్ అండ్ గెయిల్ గ్యాస్ ర్యాలీస్ అండి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ జిఎస్బిఎల్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ ఐఆర్ఎఫ్సి హోల్డ్ అండి JK Paper Hold LIC Add on dips JK Paper LIC Hold and Motherson Sumi Sell and Rally Sun Petronet LNG Hold and Power Grid Hold Rain Industries Sell and Rally Sun Renuka Sugars Hold Last Stock Tata Steel హోల్డ్ అండి యాడ్ ఆన్ డిక్లైన్స్ సో ఇది ఈ పన్నెండు స్టాక్స్ సంబంధించిన ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ మరి మరో కాలర్ లైన్లో 
హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ ప్రకాశ్పురం విజయవాడ అడగండి ప్రకాష్ గారు ఎన్ఎఫ్సిఎల్ కొనసా సార్ ఇప్పుడు ఎవరో ఏఆర్సి వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేశారని చెప్తున్నారు ఎన్ఎఫ్సిఎల్ ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు మా సార్ అంత ఆరిపోయి ఉన్న కంపెనీ ఇది సరే ఎవరో ఏదో జరుగుతోంది ఎన్సిఎల్టి వెళ్ళిన కేసు కాబట్టి అక్కడ ఎవరో కొంటున్నారు అన్న వార్తలు పుకార్లు ఉన్నాయి కరెక్టే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సర్కిల్స్లో మార్కెట్ సర్కిల్స్లో పుకార్లు ఉన్నాయి చెప్దాం ఒక్క నిమిషం ఇలాగ మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ కనిపిస్తుంది సిక్స్ వన్ నైన్ సిక్స్ ట్వంటీ సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా రెండు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభంతో ప్రారంభమైంది సెన్సెక్స్ మూడు వందల పాయింట్లు లాభపడింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నూట అరవై రెండు పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది అడ్వాన్సెస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే వీక్ ఓపెనింగ్ కేవలం రెండు వందల ముప్పై స్టాక్స్లోనే కనిపిస్తుంది పవర్ గ్రిడ్ హెస్ఎల్ టెక్ టాటా స్టీల్ హిందాల్కో ఓఎన్జీసీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ నెగిటివ్గా చాలా తక్కువ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవన్నీ ఓపెనింగ్ లాభాలతో ఉంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ పిఎన్బి ఎస్బిఐ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంకింగ్ కౌంటర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఏషియన్ పెయింట్స్ వీక్గా ప్రారంభమైంది ఐషర్ మోటార్స్ వీక్గా ప్రారంభమైంది అలాగే బీపీసీఎల్ కూడా నష్టాలతో కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో స్వల్ప నష్టం సో రాజేంద్ర గారు ఏం చేయాలి ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ హై విల్ యాక్ట్ యాజ్ రెస్టెన్స్ అండి ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ సో ఇక్కడైతే డెఫినెట్లీ లాంగ్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఇన్ఫాక్ట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ అనే నా సజెషన్ సో దట్స్ ద ప్లే అండ్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ నీడ్ టు సి ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది నిఫ్టీ అనేది ఒకవేళ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తే కనుక ఐ థింక్ ఫ్రైడేస్ లో షుడ్ బి క్యాప్ట స్టాప్ లాస్ సో టూ సైడ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ సో సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ విత్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ యాజ్ స్టాప్ లాస్ అండ్ బై డీప్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ యాజ్ స్టాప్ లాస్ ఓకే ఓకే ప్రికాల్ పెరిగింది వాళ్ళు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సరే కుటుంబరావు గారు ఎన్ఎఫ్సిఎల్ నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ కార్పొరేషన్ ఒకప్పటి ఘనాపాటి స్టాక్ అది సో నేను కూడా ఒక పేరు విన్నాను నిజంగా పేరు అందులో ఎంటర్ అయితే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇలాంటివి తుస్సు అంటాయి తర్వాత మీరు కూడా విన్నారా అంటే ఒక్కటండి ఇది అందులో చాలా వరకు గాసిప్ ఎక్కువ నడుస్తూనే ఉంది కానీ మనం యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్ చూస్తే కనుక రీసెంట్లీ వాళ్ళ డెట్ ఏదైతే కనుక ఒక ఏఆర్సి తీసుకుందో ఆ ఏఆర్సి బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట ఇంకొక కార్పొరేట్ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుని ఇందులో పెట్టింది అని అంటున్నారు అయితే అవన్నీ పక్కన పెట్టినా కూడా ఎఫిషియంట్ గా ప్లాంట్ పనిచేయాలంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దాని లైఫ్ సైకిల్ దాదాపు కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్ లో ఉంది దాదాపు రెండు వేల కోట్ల నుంచి పదిహేను వందల కోట్ల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్లాంట్ ని రీఫర్బిష్ చేసి మొత్తం ఇది చేస్తే తప్పితే ఎఫిషియంట్ గా పనిచేయదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి గుర్తుంచుకోవాలి ఎన్ఎఫ్సిఎల్ కి ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు ఎందుకంటే ఒక ఫుల్ లైఫ్ సైకిల్ కి అనమాట ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ వచ్చేసింది ఆ ప్లాంట్ కాబట్టి కొత్త ప్లాంట్స్ కి ఏదైతే సబ్సిడీ లేదో దీనికి కూడా అదే అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఉండదు కాబట్టి ప్యూర్లీ ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎఫిషియంట్ గా రన్ చేయగలుగుతారో ఓన్లీ దెన్ దిస్ మే టర్న్ అవుట్ టు బే గుడ్ బెట్ నన్ను అడిగితే మాత్రం దీనికంటే బెటర్ స్టాక్స్ గాసిప్ అని బట్టి ఫాలో అయ్యే కంటే కూడా కొనటానికి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న ర్యాలీలో ఎవరన్నా కొందాము అని అనుకుంటే కూడా ఒకటే స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆర్ నైన్ రూపీస్ అనమాట అండ్ మనకు అవసరం లేని డబ్బులు ఇందులో పెడదాము లాటరీ టికెట్ కింద అని అనుకుంటేనే పెట్టమంటా బట్ అదర్వైజ్ అవాయిడబుల్ ఇవాళ రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఓపెనింగ్ లో ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఎనిమిది వందల రూపాయలకి దగ్గరగా వచ్చేసింది ఈ స్టాక్ గురించి మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా అనుకున్నాం దేర్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కౌంటర్ అని రెండో స్టాక్ ఎంత దారుణమైన ఉదంతం జరిగిందో వీకెండ్ లో మనం చూసాం ఘోర విషాదం ఒక మనస్సు కలిచి వేసే విషాదం చోటు చేసుకుంది రైల్వే ప్రమాదం ఒరిస్సా దగ్గర హెచ్బిఎల్ పవర్ ఇవాళ వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ యాంటీ కొలైజన్ డివైస్ సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అందిస్తారు రైల్వే నెట్వర్క్కి అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఆర్డర్స్ వస్తాయి అన్న అంచనా వచ్చింది కాబట్టి
వీకెండ్లో ఎవరం కూడా సరిగ్గా వ్యవహరించలేకపోయాం మనసులు దిగులతో నిండిపోయున్నాయి ఓకే మరొక మెయిల్ రెండు మూడు మెయిల్స్ తీసుకొని కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం గాయత్రి సుధా కోల్ ఇండియా గురించి అడుగుతున్నారు ఈ రేట్లో ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చా ప్రసాద్ గారు కోల్ ఇండియా కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ కూడా అయిపోయింది అయిపోయిందండి దాంట్లో రావాల్సిన చూసి అన్ని కూడా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు హోలీ ప్యూరిటీ మెరిట్ ప్రకారం తీసుకోవాలి నా అంచనా ప్రకారం అయితే కోల్ ఇండియాలో స్టెబిలిటీ క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు కూడా పడిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉండదు పడినా కొద్దిగానే పడుతుంది ఫైవ్ పీ రేషియోలో ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ స్టిల్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కోప్ టు గ్రో ట్వంటీ ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ స్కో అది కంఫర్టబుల్లీ షీ కెన్ బై ఓకే కోల్ ఇండియా కొనుక్కోవచ్చు వేముల రవి మెయిల్ పంపించారు ఐఆర్వి ఇన్ఫ్రా ఇందులో ఎఫ్ఐఎస్ డిఐఎస్ ఇద్దరువి వాటాలు బాగున్నాయట కాబట్టి కొందాం అనుకుంటున్నారు రెండు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు చేయొచ్చా ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా నా లక్ష ప్రకారం అయితే ఇట్స్ ఫుల్లీ ప్రైస్ అండి ఇప్పుడు ఈ రేట్లో కొనుక్కోవటం అనేది టూ రిస్క్ ఓకే ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రాని అవాయిడ్ చేయండి ప్రెడ్జి షేర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయండి అది మెయిన్ ప్రమాదం ఓకే సరే ఇన్ఫ్రా కంపెనీల్లో ప్రమోటర్లు పాపం నానా తంటాలు పడి డబ్బులు తీసుకురావాలి కాబట్టి ప్లెడ్జి కూడా ఉంటాయి అది సర్వసాధారణం దేవి కొడవటి ఆర్విఎన్ఎల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కరెంట్ లెవెల్స్లో కొనొచ్చా లేదా మీరు సంబోధించకుండానే లెటర్ రాశారు అయినా కూడా చదివాను మొదటి తప్పిదంగా భావించి సంబోధించు నేర్చుకోండి డియర్ అనో లేకపోతే అయ్యా అనో ఆర్య అనో లేకపోతే అయ్యా వసంత్ అనో లేకపోతే వసంత్ మన అందరం ఎక్కవచ్చంలో పిలుచుకున్నా తప్పేలే కానీ ఒక సంబోధన ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అది చాలా ఏమంటా రూడ్గా కనిపిస్తుంది యా ఆర్విఎన్ఎల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ రెండు కొనుక్కోవచ్చు అండి రెండు కూడా ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చు వెరీ స్ట్రాంగ్ సజెషన్స్ రెండు కూడా ఓకే ఒకటి జనరల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది సుజిత్ కుమార్ ఆయన రాస్తున్నారు పిఈ సెక్టర్ పిఈ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉండే సంబంధం ఏమిటి ఇది కొంచెగా రెండు మూడు నిమిషాలు టైం తీసుకోవాలి సరే ఎనీవే కుటుంబాలు ఏమిటి పిఈకి సెక్టర్ పిఈకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఆయన ఇంజనీర్స్ ఇండియా నుంచి ఎగ్జిట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు పిఈ పరంగా ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు సింపుల్ అండి ఇందులో వెరీ వెరీ సింపుల్ అనమాట దీనికి పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎస్ఏలు కూడా అక్కర్లేదు ఇండివిజువల్ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి దాని మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీని బట్టి దాన్ని బట్టి హయ్యర్ పిఈ ఇవ్వాలా లోవర్ పిఈ పిఈ ఇవ్వాలా అని అనలిస్టులు కానీ ఇటు ఇన్వెస్టర్స్ కానీ చూస్తారనమాట అదే విధంగా సెక్టర్ మొత్తానికి అనమాట కాస్త లో రేటింగ్ ఉంది అనుకుని చాలా రోజులు మనం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ చూసాం కంపేర్డ్ టు బ్యాంకింగ్ ఓవరాల్ సెక్టర్ పిఈ కంటే కూడా పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ పిఈస్ లోగా ఉంటాయి అలాంటిది ఇవాళ పిఎస్యూ బ్యాంక్ పిఎస్ కూడా ఇంప్రూవ్ ఎందుకు అవుతున్నాయి క్వాలిటీ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ పెరుగుతుంది ఎన్పిఎస్ తగ్గుతున్నాయి మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇట్లా అనమాట కాబట్టి ఓవరాల్ సెక్టర్ లో వీక్ కంపెనీస్ ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ బాగున్న కంపెనీస్ ఉంటాయి ఫ్రాడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి కానీ అన్నిటిది యావరేజ్ తీసుకుంటారు కాబట్టి సెక్టర్ పిఈ ఇండివిజువల్ కంపెనీ కంటే కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆ ఇండివిజువల్ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్ అంతకంటే ఏమీ లేదు ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఇస్ ఏ పిఎస్యూ కంపెనీ స్టేబుల్ కంపెనీ వాళ్ళకి కన్సల్టెన్సీ వర్క్ గవర్నమెంట్ ఇది కన్సిస్టెంట్ గా వస్తుంది వేరే పిఎస్యూస్ దగ్గర నుంచి నన్ను అడిగితే హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ డివిడెన్ పేయింగ్ కంపెనీ కూడా ఓకే నూట ఇరవై మూడు రూపాయల పైన హెచ్బిఎల్ పవర్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతోంది సరే ఆ నోటుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగించి మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో క